കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായി ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം വന്നത് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ പെയിൻറ്റിങ് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നല്ലേ എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന അറിയില്ല ഫ്ലാഷ് ആരോ സീരീസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫ്ലാഷിനെ ആരോനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആരോ എന്ന സീരിയൽ ഹോജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കണക്ടിവിറ്റി റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പം ഒലിവർ തീയക്ക് കൊടുക്കും തീയ ഫെലിസിറ്റിക്ക് കൊടുക്കും ഫെലിസിറ്റി അത് വില്യമിന് കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പം ഇത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒലിവർ ഫെലിസിറ്റി തീയ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ മതിയാവും അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ അതിനോ ഇത് ആരായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സീരീസിലല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അത് കണ്ടുപോലെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അത് പക്ഷേ എൻറ്റൈലി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാം ഇത് സ്റ്റോൺ പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സൈസ് ഒരു സ്റ്റോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോന്നും പെറുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അപ്പം എന്തിനു പോയപ്പോഴെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ടെറേറിയം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നും എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ചെടി ഇറക്കാനോ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയില്ലേ അന്നേരം കിട്ടിയ സ്റ്റോണിൻ്റെ പീസായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നേ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിലും മേലെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പീസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റും അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നോർമൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ബ്രഷുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിരിക്കും എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ ഒരേ ബ്രഷിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് സിക്സ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് കുറച്ചും കൂടി അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴോട്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് പോലെ ചെയ്തതാണ് ഇനി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ര ബാക്കി സൈഡിലുണ്ടല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാണല്ലോ പക്ഷേ എൻ്റെ ബാക്കി സൈഡ് ബാക്കിലോട്ടുള്ള സൈഡും ബാക്കിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഇത് ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ടു ടു കോട്ട്സ് അടിക്കണം കേട്ടോ വൺ കോട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അടിക്കും അതിന് ടു ടു ത്രീ കോട്ട്സ് അടിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് കോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് തീർന്നു ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്ത പിക്ക് നമ്മൾ പെൻകുന്നിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞു ഇവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലി ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും കുഞ്ഞു മോളും അല്ലെങ്കിൽ മോനും ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമിലീനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് വരുന്ന കാണാം എളുപ്പത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായില്ലേ എന്താ അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വൈറ്റ് ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നെസ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ വിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ തല അതിൻ്റെ തല ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പില്ലേ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അധികം കളേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂ പിന്നെ ഫൈനലി കുറച്ച് യെലോൻ്റെ കുറച്ച് ടച്ച് വരാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കുറേ പേര് പറയണ
പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കാലിഗ്രാഫി ചെയ്യാം ഞാൻ കാലിഗ്രാഫി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്കും ഒരു ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ട്രൈ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോൺ ആയതിനെ കൊണ്ട് അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ലല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ കാലിഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഫ്ലോയിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴി പോയിട്ട് അത് തട്ടിയിട്ട് നിന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണീവൻ ആവാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഫാമിലി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും അതും ഇതും മറ്റേ പുറമെ പോകാനുള്ള ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ പാടില്ലാത്ത ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് കറങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യൂട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിന് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഇവൻസ് ഒന്നും വേണം എന്ന് തന്നെയില്ല ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതാം കൊടുക്കേണ്ട ആളുടെ പേര് എഴുതാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യട്ടോ ഐഡിയാസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ വീക്ക് ഡ്രൈങ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർന്നി ഷടിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടു ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പ്രോബ്ലി ഞാൻ വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ചാ ബൈ